сме на нещо. Нещо съвсем малко. В контраст с природата на познаващия, която е космична, универсална, неограничена. Творчество, блаженство. Но съзнанието е отречено в смисъл, че се жертва за целта на преживяването. В момента, който става за сутрите, вие чувате алармата, осъзнавате, че сте закъснели за училище. Закъснели сте за част това едно преживяване след друго за сметка на преживяващия. Така че въпреки, че това преживяване на съзнанието е дълбоко познато в един смисъл, то никога или рядко се преживява в друг смисъл. А това съзнание е това нещо в нашия живот, което никога не се променя. То е единственото нещо, което е било там от детска възраст, което никога не се е променило и ни позволява да вярваме правилно, че сме същата личност днес, края на краищата, която сме били преди, въпреки че нашите тела са се променили към по-лошо, нашите приятели са се променили, нашата консреда се е променила, нашите вярвания са се променили, нашите професии са се променили, нашите съпруги са се променили или каквото и да е. Всичко се променя, но не е това. И това, за съжаление, е най-фундаменталното преживяване. И за нашата трагедия липсва. Ето за какво е медитацията. Ето защо тя е била ценна през вековете. Въпреки, че днес света мисли, че медитацията се разбира твърде погрешно и много от техниките просто не са толкова ефективни в постигането на тази цел. Така че преживяването на аза, което понякога се нарича себе реализация, освобождение, просветление, защото то е толкова огромно и фундаментално удовлетворяващо, че е жертва да го изгубим заради връзка с пана или баня, или картофе на каша, или каквото и да е, което е ден в момента което остава наистина нашия опит в живот. Нека да си го вземам обратно. Проблемът и решението са твърде прости. Образованието фокусира човешкото възприятие. Много остро, много мело, става много изкусно това да правим всичко, в което сме се специализирали. В момента, в който завършите университета, започвате да разбирате, че научавате все повече и повече за все по-малко и по-малко. На докторско равнище вече ставате най-голем сетон експерт по нищо. Моята докторска теза се наричаше слабо смесване на масата, сипи нарушения и залеза на бив квартирите на мезони. Колко два се е чели? Почти всички. Това е толкова прекрасно. Специализацията не е злото, а липсата на няколко момента и малко тренировка, за да се позволи на вниманието да се отдръпне от тези тесни ограничения на възприятието, за да започне да се запознава само със своята собствена природа, да се разширява и разширява, докато възприятието стане изгънеш неограничено. И тогава се запознавате с вечността, с неизменчивата, неуязвима сърцевина на вашия аз, което дава голяма сила, голямо творчество. Както Девид го каза, наистина по-елегантно от всеки друг. Това, което бих искал да направя за момента, е да предам микрофона, което винаги съм готов да направя, но сега ще го направя с добро основание. Доктор Фред Травис е, може би, със сигурност един от най-публикуваните и със сигурност един от най-големите експерти по медитация и мозъка. Той ще опише малко за това какво обикновено става в вашия мозък през дени, по време на учене също. Какво става за разлик в момента, когато медитирате? В асистирането на Фред Трави ще участва един смел доброволец Шейн Зисман, който е дошъл, за да ни покаже какво става в неговия мозък. Така че нека да приветстваме за момент професор Фред Травис. Най-накрая си намерих мозък. Господин Линч и доктор Хеглин даха много завладяваща картина на единото поле. В основата на нашата мисъл, в основата на нашето поведение и тези завладяващи картини имат конкретна реалност на функционирането на нашия мозък. Защото качеството на функционирането на вашия мозък определя качеството на функционирането на вашия ум. Ако искате да имате творчески ум, имате нужда от творчески мозък. Ако искате спокоен буден ум, имате нужда от спокоен буден мозък. Тази взема връзка с отнася за обратния случай. Умът не само генерира опит, но всеки опит, който имаме, променя мозъка. 
ще отделя няколко момента за това. Всеки път, когато видите нещо, когато чуете нещо, думите, които сега отиват в вашите уши, създават тази каскада от електрическа активност в целия ви мозък. Индивидуален неврон по индивидуален неврон изпраща тази информация и те са като свързани ръце. Имате тази деликатна мрежа във вашия мозък. И това е което ще ви позволява да виждате, което ви позволява да вземете решение. И всеки път, когато имате преживяване, тази мрежа става малко по-силна. Вашия мозък е река, не е скала. На практика, 70% от връзките между мозъчните клетки се променят всеки ден. Това, което имаме тук, е пример на два дендроида. Дендроидите са местата, където клетката захранява информацията и тези малки пъпки, които виждате тук, се наричат дендрични шипове. Това е мястото, което един неврон комуникира с друг неврон. Имате 100 милиарда неврони в мозъка. Всеки от тях получава информация от около 10 000 други неврони всяка секунда. Можете ли да си представите да получавате 10 000 телефонни обаждания в секунда и да се опитате да ги интегрирате в един конкретен резултат? Това е живота на вашите мозъчни клетки. И това, което те правят, предполагам цяло самосъхранение, е, че те непрекъснато се променят, създават връзки и губят връзки. Това, което ще направим тук е да ви покажа филм 8 последователни снимки, които показват връзките в тази област в 8 последователни дни. Може ли всеки да вижда? Да почваме. Вау, видяхте ли това? Ще ви покажа отново. Това е което става. Вашият мозък е невероятно пластичен. И видяхте пъпките, шиповете, които се появяват тук и после изчезват отново. Това е което става всеки ден. Това е което става, когато играете коф и работите над това да научите този силен, мощен удар. Вие на практика създавате специфични мрежи във вашия мозък и ги заработвате и заработвате така, че те да станат много силни. Имаме един опит, който е направен с мощен пънзе, който показва резултата от един прожителен опит. Всичко, което са правили, е просто да докосват върховете на пръстите на мощен пънзето, по 20-30 минути, два пъти на ден. Ето тук имаме опита. Много приятен експеримент, сигурно си, че на шипензето му е харесало. Това, което са направили, те са погледнали в мозъка тук, който е реагирал на докосването на върховете на пръстите, те са правили така положение на около 3 месеца. И забележете тези области, 2D и 3D, и маркировката за втори и трети пръст. Забележете какво е станало след 3 месеца. Виждате ли това? Вижте това. Това, което е станало, е, че винаги, когато имате преживяване, вие посвещавате повече от своя мозък, за да го обработите. И така, когато постигнете нещо, например, академично, или в спорта, или в музиката, или мисълта, тази връзка става по-силна. Важна точка тук е, че всички преживявания променят мозъка. Когато сте на урок в колежа и научавате за някои факт, вие променяте мозъка, но също и целият опит в колежа дава своето отражение в мозъка. Колежаните и студентите често са под голямо напрежение, те често са преуморени и това също променя мозъка. Когато сте под голям стрес или умора, това, което става, се нарича преминаване надолу. Преминаване надолу. Преминавате към по-примитивен стил на функциониране с задната част на мозъка ви тук, която е специфичната ви област за насетивата, която започва да говори с двигателната система и това е. Вие сте в по-силен режим на работа от сорта на стимул-реакция. Някой да ви казва, косата ти не изглежда добре днес. Вие наистина им се досвате. Не е необходимо да им се досвете. Те може просто да се изжигуват. Това е което става под стрес и непрежение. А може би косата ми не изглежда добре. Някои хора не трябва да се тревожат за това. При стрес и при преумора, това, което става, е предната част на мозъка тук. Това е управителят на мозъка. Това е където е Девид Линч мозъка ви. Това е директора. Всичките други части на мозъка праща своята информация напред, тя се интегрира и се спраща обратно отново. При висок стрес тези връзки не се използват. И когато... Когато на практика имате връзки в тази част на мозъка, някой идва и прави коментар за косата ви, вие казвате, че не сте си наспали добре тази нощ, или че това е метал, 
или си мислиш, че става дума за някой друг, не отговаряте на повърхностната стойност на това взаимоотношение. Може да погледнете по-задълбочено. Това, което става с времето при високи стрес и умора, е, че тази област, управителят на мозъка, просто не се включва в обикновените преживявания. И това показва тази снимка. Това са хора, които са легнали. Това е гръбнашния стълб, т.е. те са с краката към вас, гледате нагоре към върха на мозъка им. Тук се намират очите. И двете снимки са по време на почивка, са затворени очи. И това, което гледаме е мозъчната метаболична степен. Това е швейцарско сирене, което виждаме тук. Това не са наистина дубки. Това са области, които са функционални връзки. Дубките означават, че тези части на мозъка не са включени в това, което правите. Това означава, че това между другото е много бойни индивид, това е престъпник, не е студент. Но многото пиене, многото стрес, умствен стрес, физически стрес резултира в това. Мозъкът постоянно бива пренастройван. Може би се чудите какво може да подсили тези предни връзки, прецентирането прави това. То на практика директно упражнява предната част на мозъка. Той я оживява и я свързва с другите части на мозъка. Когато медитирате, изграждате своя управител, правите връзки с тази част на мозъка. Така, Нека погледнем мозъка на Шейн Зизман. Това, което имаме тук, нека приветствам Шейн. Това, което имаме тук, е синия разтегляща се шапка. Синията шапка има специфични сензори и те измерват електрическата активност на мозъка. Това, което виждаме на екрана, е течащата електрическа активност. Тази линия е това, което остава точно в този момент. Тези големи пикове тук са когато той мига. Можеш ли да мигнеш, Шейн? Това е отпред вляво, а това е отпред дясно, а това са тези, които са между тях. Виждаме мозъка в различни светове, но мозъка му на практика не функционира в тези светове. Ето имаме тук мозък, който се смее. Това, което ще направим, е да направим един сенсор, това, което ще направим, ще изведем един сензор и просто ще го разгледаме. Първо ще изведем един сензор от предните и ще го накараме да стои с отворени очи и после с затворени очи. Така, че да получим усещане как се променят мозъчните вълни. После то ще не тира и ще можете да видите разликата. Това е как изглежда мозъка, когато гледате навън към 1200 души, които ви гледат. Мозъкът е много активен, той преработва всички тези форми, хора, както и сетината. Виждате тази много бърза активност тук, това е една секунда, така че това е около 20 цикла за секунда за вълна, нарича се бета активност и това е което става, когато мозъкът на практика обработва. Много различни части на мозъка работят много бързо, но те не са в координация, те не се сигменизират. Нека да поставим втори канал тук, този канал ще бъде от задната част на мозъка. И сега Шейн може да затвориш очи. Виждате ли тази много ритмична активност, основно отзад тук? Виждате ли това? Това се нарича алфа активност. Задната част на мозъка е вашия визуален център. Всичко, което попада на очите, ви се излъчва назад, напълно се абзорбира и се обработва. Светлини, цветове, движения, ръгове. Затваряте си очите и тази част на мозъка може да се случине. Така че това е почиващия ритъм на кортекса. Това е мозъкът, който почива, но е буден. Почиваща будност, чиста пробуденост. Шейн медитира от 5 годишна възраст. Обикновенно, когато хората просто си затворят очите, вие не виждате алфа активност в предната част, както виждате.